。好，本王答应你。还有，我希望你答应我三件事。请说。第一，我们大婚之后，你必须释放李雄还有马英雄等人，将他们安全的带回大夏。好。不过本王要先审问马英雄，知道他背后是何人在操控。好。这件事我也想问清楚。第二，我们只是形式上的成婚，并不会有夫妻之实。好。还有，就是第三，三个月为期限，如果我仍对你无心的话，你便放我自由。你，你不是问我要真心吗？我可以试着了解你，但是，期限一到，我仍对你没有感觉的话。你总不能强迫我吧？好，本王答应你这个要求。好，一言为定。一言为定。等一下。啊！呦！这公主，怎么了？准王妃身体是不是有点不太好啊？看他这个样子，莫不是又让王妃死了？王妃乃是王族大事啊！如果准王妃真是有孕，恐怕有损王族血脉福祉啊！这事还没有定论，我们容后再说。三位长老误会了，其实我和……啊、对，没错，我的确……呃、啊，怀了孕。这这我，大娃，你马上就当当爹了啊！啊！三位长老，我与王妃的确早已有了夫妻之实，王妃怀孕已有月余，所以本王才如此着急大婚。那既然今天已经瞒不住了，本王就把话说明了。在这个时候贸然杀生，恐怕是不吉呀、啊。呃，我今晚是不得已才在你寝宫里睡的啊，我是不会睡的，你也别过来啊。好，都依你。说过欧罗巴吗？欧罗巴，我母后啊，特别喜欢欧罗巴的艺术，也教习过我一些关于欧罗巴的呃文化礼仪。姑姑，如果你感兴趣的话，要不然我们切磋切磋。
白姑姑，求见大王。请吧，奴婢叩见大王。何事啊？奴婢从未见过如此行为举止不端的女子。姑姑何出此言？奴婢按照规矩，叫准王妃礼仪。为何不禀告本王？你就擅自做主，自己去了，以后不用去了。奴婢正好也不想去了，这差事，奴婢做不了了。大王还是另行高明吧。奴婢就此辞去掌事姑姑一职。求大王成全。既然白姑姑执意如此，那本王准了。谢大王成全。红秀，你这跳的真不错，是吗？公主，没想到您跳舞那么好，还那么、那么、那么。热辣性感，对对对对，就是这个词，<笑>奴婢都想学了。哦，那你想跳给谁看呢？我我没有想跳给谁看，就是嗯，技多不压身嘛。<笑>成，改天我再多教你一些。真的？嗯。哎呀，公主，但是奴婢担心，万一白姑姑要是去跟大王告状怎么办呀？够的好啊！我就是要让奎木狼知道我如此顽劣不堪、不守规矩，好让他打消娶我的念头啊！为什么要欺骗我？为什么要冒充姊妹？我马英雄都已经跟我说过了，姊妹从未离开过大夏皇宫。怪不得，怪不得我每次做事情的时候，奎木狼总有后手；怪不得我每次计划逃跑，都失败。我怎么就没有想过，你区区一个侍卫，怎么能帮我这么多？你分明就是奎木拉安排在我身边的眼线。不是的，奇葩，你还想骗我吗？难道你敢保证，我每次计划失败，都跟你没有关系？没有这么被一个人骗得团团转，你是头一个，李兄，我记住你了。奇葩，奇葩，奇葩，奇葩！放手，放手，让你放手。我知道你还在生我的气，我来只是想告诉你一声，大王跟你成婚之后，他肯定会给你他拥有的一切的。你凭什么替他保证？凭我对他多年的了解吧。我知道，你现在还没有全然的接受他，但是他一定会给你所有他拥有的东西。对不起，我不稀罕。时间会证明一切的。公主，其实大王他可以成为你在华寿的依赖。我母后早就告诉过我，世界上最可靠的人只有自己，至于其他人，不可靠，更不可依赖。无论那人是谁，对你承诺过什么，都一样。你今天就算说出花来，我也不会觉得奎木狼他是我的依赖。李侍卫，我知道你想成为奎木狼的说客，但是，从今天开始，你说的每一句话我都不想再听。你走吧。